congelado durante más de 5.000 años en un remoto paso de montaña. Y ahora, conservado para la posteridad en una tumba refrigerada. Es el hombre de los hielos. Una reliquia congelada de la edad de piedra. El cuerpo humano más antiguo que se ha encontrado intacto. Es un mensajero del pasado, portador de secretos sobre cómo era la vida de los seres humanos cerca de mil años antes de la construcción de las pirámides. Es también un homicidio, aún sin resolver. ¿Quién fue este hombre? ¿Y quién le disparó una flecha en la espalda? ¿Fue un acto de guerra o un asesinato? Ahora, un procedimiento excepcional y peligroso nos permite encontrar nuevas y sorprendentes pistas. Un fragmento de hueso, un hacha de cobre y los restos de una última comida sorprenden a los expertos a medida que se acercan a la comprensión de nuestro pasado ancestral y a la solución del misterio del hombre de los hielos. La autopsia del hombre de los hielos. En una abrupta ladera, en plenos Alpes europeos, un hombre se abre paso a través del aire enrarecido de las alturas. Es un paraje desolado. Pero no está solo. Ese día, 3.000 años antes del nacimiento de Jesucristo, una muerte violenta va a poner fin a la vida de este hombre. Pero su organismo se conservará en la montaña más de 5.000 años. Septiembre de 1991. Dos excursionistas que estaban escalando en los Alpes italianos se desvían de su ruta y tropiezan con una visión espeluznante. La cabeza y los hombros del cuerpo de un hombre saliendo del hielo. Al principio el patólogo que acude a inspeccionarlo supone que simplemente son los restos de un excursionista desafortunado uno de tantos que se han perdido en los Alpes a lo largo de los años. Pero este cuerpo parece distinto. No presenta prácticamente ningún signo de descomposición. Da la impresión de que el frío ha secado su piel y su carne. Las manos, los pies, hasta los globos oculares están intactos. El hielo y el aire de la montaña han transformado este cadáver en una momia. A medida que avanza el rescate del cuerpo van apareciendo algunos objetos poco comunes. Trozos de cuero, una cuerda fabricada a mano y un cuchillo de pedernal. No era un simple excursionista. El análisis inicial de su equipo parece indicar que tiene miles de años de antigüedad. El hallazgo causa sensación en todo el mundo. La prensa lo llama hombre de los hielos, o también Otzi, por los montes Otzal donde había aparecido. Finalmente la datación por el carbono confirma que Otzi murió hace 5.300 años. Los suyos son los restos humanos más antiguos que se han recuperado intactos. ¿Qué pueden decirnos sobre nuestra propia historia y sobre cómo murió este hombre en la montaña? Por alguna razón el hombre de los hielos emprende un fatídico viaje de ascenso por este valle hacia la cumbre de este promontorio. Desde unos 300 metros de altura, sube a más de 3.000. ¿Por qué? 
Al principio suponen que se extravió en medio de una tormenta. Pero los indicios acumulados apuntan a que fue otra cosa lo que le pasó al hombre de los hielos. Algo más violento. Lo que sucedió en realidad seguramente lo averigüen aquí, en Bolsano, Italia. A solo 50 kilómetros del lugar donde murió. Un museo con una colección multimillonaria celebra el hallazgo de lo que podría ser el caso abierto de homicidio más antiguo del mundo. El cadáver momificado de Otzi está expuesto al público perfectamente congelado en una cripta a su medida. Temperatura, menos 6,5 grados centígrados. Humedad relativa, 98%. Ahora los médicos encargados del cadáver esperan poder dar un giro a este ancestral caso no resuelto aplicando un procedimiento excepcional y peligroso. Van a dejar que se descongele el cuerpo del hombre de los hielos. Multitud de científicos acuden a Bolsano para poner sus manos y su instrumental en este cadáver con 5.000 años de antigüedad. Van a seguir nuevas pistas sobre la muerte del hombre de los hielos pero también sobre su existencia en un momento clave de cambio para la civilización humana. Solo disponen de nueve horas para examinarlo antes de tener que volver a congelarlo. El patólogo Edward Garter Beagle dirige una operación que conlleva riesgos. Un riesgo es que los científicos que entren en la sala traigan consigo bacterias y gérmenes. Otro riesgo es que no hay manera de saber si todavía hay organismos vivos en la propia momia ni si estos revivirán con la descongelación. Si el cuerpo resulta afectado por la descongelación, el daño será irreparable. Los expertos dependen de este único cadáver para arrojar alguna luz sobre un momento crítico de la historia de la humanidad. Otzi es único. Vivió los últimos días de la Edad de Piedra, un tiempo en que los humanos aún empleaban herramientas de piedra y todavía no dominaban el arte de fundir metal. Derribado a medio camino nos ofrece una perspectiva de cómo era la vida en aquel tiempo, con algunos giros sorprendentes. Hace 5.000 años, en el continente europeo no existían aún los países, ni los reyes, ni siquiera se había inventado la rueda. En estos valles alpinos vivían en pequeños asentamientos algunas personas que acababan de empezar a cultivar grano, como trigo y cebada, y a criar cabras, ovejas y vacas pero otras eran nómadas y seguían dependiendo de la caza silvestre para sobrevivir. La población estaba aumentando y con ella la competencia entre estos cazadores y los primeros agricultores. Todavía tendrían que pasar mil años para que la escritura llegara a esta región. Por tanto, el equipo de Otzi, bien conservado por el gélido glaciar, nos proporciona información fundamental sobre la cultura prehistórica. De hecho, cuando apareció el hombre de los hielos, todavía llevaba puesto un zapato. Todos esos objetos están ahora en el Museo de Bolzano, donde a Patrick Hunt se le une a Ana Luisa Pedrotti, de la vecina Universidad de Trento, para examinar cada elemento concienzudamente en busca de pistas, no solo de la cultura de Otzi, sino también del último día de su vida. ¿Por qué llevaría todas estas cosas encima en el momento de su muerte? El zapato es uno de los ejemplares más antiguos que existen y sorprende su complejidad. Aquí vemos muy bien que lleva al menos tres clases diferentes de material. Paja, piel y cuerda. No es probable que un hombre de la edad de piedra llevara zapatos todo el tiempo. Pero si iba a atravesar las rocosas laderas y glaciares de los Alpes, sabía que le convenía llevar unos como estos. 
En estos objetos no solo encontramos información sobre la persona que los llevaba, sino la demostración de que los diseños de la edad de piedra podían ser sorprendentemente complejos. La mochila, con su bastidor de madera, parece casi moderna. Posiblemente llevaba un morral de cuero atado a la cintura, a modo de riñonera. Fragmentos de setas de árboles a las que atribuían propiedades medicinales le servían de botiquín de primeros auxilios. Usaban hojas de arce para transportar brasas candentes para hacer fuego. En la cultura de Otzi conocían los usos de todas las plantas habidas sí. y de la piedra y la madera. Sí, usaban materiales óptimos. Pero alejarse de su poblado para aventurarse en las montañas era una decisión peligrosa. Osos, lobos y jabalíes eran habituales. También podía haber refriegas entre cazadores y agricultores. Por eso Otzi portaba armas. Además de su cuchillo, llevaba arco y flechas. Su carcaj, el más antiguo que se ha encontrado nunca, contenía flechas de madera meticulosamente elaboradas, con puntas de flecha de sílex afiladas como una navaja y adheridas al asta con brea fabricada con la savia de un abedul. Las plumas de las astas también se han fijado con mucho cuidado para estabilizar su vuelo. Pero por alguna extraña razón, el arco y las flechas no estaban listos para utilizarse. A pesar de la cantidad de flechas que llevaba, aquí hay fácilmente más de una docena, la mayoría no le servían para nada tal como estaban. ¿Por qué hay tantas flechas inacabadas? Es un gran misterio. Llevaba un equipo que no funcionaba del todo. Era como ir por la selva con una escopeta descargada. Yo diría que Otzi iba a tener problemas. Es un fallo grave en su plan de supervivencia. Pero no iba completamente desarmado. Llevaba un arma bastante avanzada para su tiempo. Un hacha de cobre. El objeto que sigue atrayendo nuestra atención como un imán es esa hacha de cobre. Y nos resulta tan intrigante porque la tecnología necesaria para fabricarla es muy superior a todo lo que habíamos visto hasta ahora. El hacha de cobre del hombre de los hielos sorprende a los arqueólogos y obliga a revisar la cronología de la historia. Antes de Otzi, los expertos pensaban que las culturas alpinas no habían aprendido a fundir cobre hasta el año 2000 a.C. aproximadamente. Pero la datación del carbono demuestra que el hacha del hombre de los hielos es mucho más antigua. Significa que su pueblo ya sabía cómo calentar las rocas con abundante cobre hasta los mil grados centígrados, que es la temperatura necesaria para separar el metal del mineral. El descubrimiento del hacha suponía que el fin de la edad de piedra había comenzado mil años antes de lo que los expertos pensaban que era posible. Que ya estuvieran tan avanzados en esa época es sencillamente increíble. Es un hallazgo que ha cambiado para siempre lo que pensábamos del pasado. La mente capaz de crear esa hacha de cobre es, en la práctica y a todos los efectos, la misma mente capaz de crear un ordenador, una placa de circuitos. En otras palabras, Otzi somos nosotros. Tras su descubrimiento en 1991, los expertos pensaron durante años que el hombre de los hielos había muerto congelado en medio de una tormenta alpina. Pero ¿cómo era posible que alguien tan adaptado a su entorno se viera atrapado en una tormenta? Los expertos buscaron otras pistas para explicar su muerte. Realizaron radiografías y tomografías del cadáver pero solo encontraron fracturas de huesos, nada que pudiera tener consecuencias mortales. 
Un día, diez años después del hallazgo del hombre de los hielos, el doctor Paul Kostner, radiólogo de Bolsano, estaba examinando imágenes del cuerpo cuando, de repente, algo fuera de lo normal llamó su atención. Es esta manchita blanca de aquí, pero también podía confundirse con una costilla. No es fácil verla desde el primer momento. Cuando Gosner volvió a examinar las radiografías originales, vio algo que no encajaba. Afortunadamente disponía de una tomografía que no dejaría lugar a dudas. Y allí estaba. Alojada en la espalda del hombre de los hielos, una punta de flecha, hecha de piedra. Nos llevamos una gran sorpresa, ya que hasta ese momento no sabíamos que le habían disparado. ¿Pero era la flecha lo que había matado al hombre de los hielos? Sabemos que le dispararon por la espalda desde una posición ligeramente inferior con una flecha que penetró en su homóplato. Las tomografías revelaron que la punta de la flecha efectivamente había alcanzado su objetivo. La punta de la flecha atravesó una arteria subclavia haciendo que Otzi se desangrara muy deprisa hasta morir. ¿Quién mató al hombre de los hielos y por qué? En su afán de resolver este homicidio ancestral, los investigadores acuden de nuevo al cadáver. En la minúscula sala de operaciones del Museo de Bolsano se reúne un equipo internacional formado por cerca de dos docenas de investigadores para examinar la momia. Uno de sus primeros objetivos será ver si pueden avistar la fatídica punta de flecha. A lo largo de dos decenios, los científicos han averiguado muchas cosas sobre el hombre de los hielos. Por su esqueleto saben que medía un metro y medio. El desarrollo muscular evidente en sus piernas indica una rutina extenuante de excursiones por la montaña. La suavidad de sus manos parece indicar que no era un agricultor que trabajaba la tierra. Tal vez fuera cazador o pastor. El estudio de sus huesos revela que rondaba los 40 años de edad del día que murió. Entre las marcas que lo identifican hay más de 50 tatuajes de significado desconocido. El antropobiólogo Albert Sink dirige el Instituto para el Estudio de Momias y el Hombre de los Hielos. Junto con el doctor Egarter Beagle, Sink se encarga de dirigir el procedimiento. Todos estamos un poco impacientes y también nerviosos porque tenemos mucha tarea por delante y además debemos evitar a toda costa que el hombre de los hielos sufra cualquier daño por culpa de nuestra investigación. Después de pasar toda la noche fuera del congelador, Otzi se está derritiendo a buen ritmo. A medida que la momia se va derritiendo, empieza a descolgarse. Para evitar que el cuerpo se desgarre por completo, los científicos lo depositan en una caja especial. Esta caja les permitirá mover el cuerpo sin dañarlo y sin alterar la posición de las extremidades. Pueden ver que la momia está bien descongelada. El tejido está blando. Así que yo creo que ya podemos empezar la investigación. Partes del cuerpo que antes estaban congeladas ahora ya pueden moverse. Dado que solo disponen de nueve horas para realizar sus investigaciones, cada equipo debe respetar un horario muy estricto. Con el fin de tener acceso al hombro izquierdo y la punta de flecha, 
los médicos actúan deprisa para colocar a Otzi boca abajo. Esperan encontrar en la punta de flecha una pista que les permita resolver uno de los mayores misterios que rodean la muerte de Otzi. ¿Lo mataron en una refriega con habitantes de otro asentamiento o fueron otros cazadores en su lucha por el territorio? ¿Y si aquella punta de flecha que aún tiene alojada en la espalda la puso allí alguno de los suyos? Tal vez fuera uno de su propio clan convertido en rival celoso. Una pista que sustenta esta teoría es su hacha de cobre. Es un arma tan avanzada que para algunos es señal de que Otzi era un hombre muy importante de su comunidad. Las tallas en piedra descubiertas en el valle que conducía al lugar donde murió reproducen visiblemente la misma clase de hacha. Lo que parece indicar que dicha arma tenía un gran valor simbólico. Esto nos lleva a hacernos más preguntas sobre Otzi. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué iba armado con esa hacha? ¿Qué posición ocupaba en su sociedad? Sink y Garter Beagle se preguntan si la punta de flecha podría aportar más pistas. Realmente esperábamos poder acercarnos a la punta de flecha porque todavía estaba dentro del cuerpo y todavía no la habíamos visto en realidad. Así que esperábamos poder acercarnos para averiguar lo que había pasado allí. Tras abrirse paso con la ayuda de un endoscopio, ya solo están a un centímetro de la punta de flecha. Pero el tejido bloquea la ruta elegida. Los minutos pasan y Garter Beagle tiene que tomar una decisión fundamental. Hasta ahora habían empleado rutas de acceso creadas mucho antes de conocerse la presencia de la punta de flecha. Si Garter Beagle da el visto bueno para diseccionar al hombre de los hielos por un sitio nuevo, seguramente lograrán acceder a la punta de flecha de la edad de piedra. Pero se le plantea un dilema. El cometido de Garter Beagle es obtener la máxima información posible de la momia. Pero su obligación es preservarla de cualquier daño. El cadáver del hombre de los hielos se ha convertido en una especie de zona protegida. Un yacimiento arqueológico más antiguo que Stonehenge con zonas bien diferenciadas marcadas a lo largo de los años para su exploración. Por tanto, el hombre de los hielos no es solamente un caso abierto desde tiempo inmemorial, sino un tesoro cultural para el gobierno. Eso impide que Garter Beagle pueda realizar una verdadera autopsia. La clase de procedimiento que alteraría sustancialmente una cápsula del tiempo humana que ha permanecido intacta durante casi dos millones de días. Garter Beagle y Sink han dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar a este viajero en el tiempo de la Edad de Piedra. Ahora visitan el pasado remoto en el que Otzi encontró su muerte. Vemos delante de nosotros esta pared y aquí el lugar donde apareció el Hombre de los Hielos. Otzi fue hallado a menos de 100 metros de la frontera entre Italia y Austria. Hace 5.000 años subió a esta cumbre y fue asesinado. Aquí estamos en la cima de la montaña. Y si miramos abajo hacia el valle, vemos que hay una gran distancia. Más de 1.500 metros. Se ve muy bien que el glaciar iba por aquí desplazándose hacia abajo. Así que lo normal habría sido que el cadáver fuera arrastrado por el glaciar y quedara destruido por completo. La mayoría de los cuerpos perdidos en glaciares quedan atrapados en el río de hielo y se deslizan lentamente montaña abajo junto con toneladas de roca y otros detritos, formando un amasijo. Los glaciares alpinos se mueven a una velocidad de unos 30 metros por año. Y tras varios cientos de años, la mayor parte de los detritos que han quedado atrapados en ellos emergen a lo largo del borde en proceso de deshielo. 
Sin embargo, aunque las circunstancias de la muerte de Otzi fueron aparentemente muy desafortunadas, en términos arqueológicos no podía haber caído en mejor sitio. El sol y el viento secaron su cuerpo por completo. Las rocas que tenía a ambos lados formaron una pequeña trinchera. Por último, tres metros de nieve y hielo rellenaron la zanja y evitaron que el cadáver del hombre de los hielos fuera arrastrado por la corriente helada que fluía a su alrededor. De haber estado 15 metros a la derecha o a la izquierda, el cuerpo habría sido despedazado y se habría perdido para siempre. La montaña primero creó al hombre de los hielos y luego lo protegió. En la sala de operaciones, Egarter, Beagle y Sink tienen que decidir si diseccionan la momia con el riesgo de causar daños permanentes. Aunque los investigadores ya saben desde hace una década que a Ochi lo mataron, nadie ha visto realmente el arma homicida. Es la última prueba que queda por examinar. El equipo está ya muy cerca de su objetivo, la punta de flecha. Pero no tiene claro cómo atravesar el tejido sin dañar la momia. Egarter Beagle decide ser prudente y avanzar sin hacer otra incisión. Debemos procurar por todos los medios mantener intacto a Otsi. Los arqueólogos tienen tendencia a alterar los objetos actuando de una forma muy destructiva. Una vez que has excavado en ciertos yacimientos, ya no puedes dar marcha atrás y corregir tus errores. No puedes volver al punto de partida. Aunque la punta de flecha es fundamental, no es la única prueba del caso. La idea de que a Ochi lo mataron en una refriega con un asentamiento rival o al enfrentarse a un grupo de cazadores parece sustentarse en señales microscópicas que indican que iba huyendo los días que precedieron a su violenta muerte. Hay minúsculas pistas en sus intestinos. Vayas donde vayas, el nivel de polen en el aire es muy alto desde finales de la primavera hasta principios del verano. También vamos a encontrar polen en su garganta y en su comida. Con la diferencia de altura va cambiando la clase de árboles que liberan polen. En esta región, un árbol llamado carpe domina las cotas inferiores, mientras que montaña arriba, los bosques de coníferas tapizan las laderas. En los intestinos de Otzi, los científicos descubren una capa de polen de carpe. Y por encima, otra capa de polen de conífera. Es un claro indicio de que iba subiendo por la montaña. Por extraño que resulte, creemos que volvió a descender porque hay otra capa de polen de carpe sobre la capa de polen de conífera, lo que significa que primero subió, después volvió a bajar por alguna razón y finalmente subió otra vez al encuentro de la muerte. ¿Qué pudo llevar a un hombre a realizar semejante trayecto? Solo algo que estuviera amenazando su vida justificaría sus movimientos. Y hay más indicios forenses de que el hombre de los hielos estaba siendo perseguido los días que precedieron a su muerte. Un corte profundo atraviesa la palma de su mano derecha, posiblemente sufrido en un combate cuerpo a cuerpo en el que había un cuchillo. Por tanto, estuvo en una batalla... ¿Ya había tenido que luchar por su vida anteriormente? Hay varias pruebas que apuntan en esa dirección. Pero este posible escenario bélico tiene una pega. Y está relacionada con lo que debió de ser el bien más preciado del hombre de los hielos. Su hacha. ¿Por qué sus asesinos iban a dejar allí un objeto tan preciado? Tendría sentido si Otzi hubiera muerto por un disparo realizado a gran distancia por alguien que después de dispararle hubiera dejado allí la flecha y el hacha para salir huyendo. 
Pero el asta de la fatídica flecha nunca apareció, lo que apunta a que el agresor se acercó al hombre de los hielos lo suficiente como para arrancársela de la espalda. Y cualquiera que se hubiera acercado tanto al cuerpo de Otzi, sin duda habría tenido a su alcance el hacha de cobre. ¿Por qué dejaron el hacha junto a su cadáver? Es un gran misterio. Seguramente sabían lo valiosa que era. Tal vez el asesino dejó el hacha y se llevó la flecha para no ser descubierto. Si se llevaba el hacha, sería identificado. Y si dejaba el asta de la flecha, lo mismo. Por tanto, que dejaran el hacha y se llevaran el asta nos dice que era alguien que actuó con mucha precaución. Pensando las cosas detenidamente y que posiblemente no quería ser identificado como el asesino de Otzi. En la búsqueda de pistas sobre la persona que mató a Otzi, le toca el turno de examinar el cadáver a un nuevo grupo. Este equipo va a buscar sangre, concretamente en el cerebro de Otzi. En las tomografías del cráneo de Otzi hay señales evidentes de fractura. Y en las imágenes del cerebro, encogido pero aún intacto, algunas zonas se ven más oscuras que otras. Podría ser sangre o putrefacción. Si es sangre, demostraría que sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza justo antes de morir. Si finalmente hay indicios de una hemorragia, se demostraría que fue una herida que sufrió en el proceso de morir. Solo puede haber hemorragia si se está todavía vivo o en proceso de morir. A través de unos agujeros realizados hace años en el cráneo de Otzi, se consigue tomar muestras de su cerebro con unas pinzas. Cuando se analizan en el laboratorio, estos oscuros fragmentos de masa cerebral resultan ser sangre. Se confirma que Otzi sufrió un golpe en la cabeza antes de morir. ¿Pero cómo? O bien su asesino se acercó hasta él y lo remató con una piedra. O bien su cabeza chocó contra una roca tras ser alcanzado por la flecha. En cualquier caso, las pruebas forenses no son concluyentes. Pero la presencia de sangre en el cerebro confirma que tuvo un final dramático. Todo este análisis ha llevado tiempo y el cuerpo no puede seguir descongelado mucho más. Con tantos datos poco concluyentes sobre su muerte, los científicos deciden centrarse en buscar más pistas sobre la vida de Ochi. El hacha de cobre apunta a que era una persona de cierta relevancia. Pero, ¿era agricultor? ¿Cazador? ¿Pastor? ¿Por qué estaba solo? ¿Iba huyendo de algo? Por desgracia, el único órgano vital que posiblemente daría respuesta a todas esas preguntas estaba ausente desde hacía 20 años. Sin embargo, ha sido encontrado recientemente por el mismo radiólogo que descubrió la punta de flecha. A lo largo de los años, el doctor Paul Gosner ha visto miles de imágenes del interior de la momia. Pero un día, mientras repasaba las conocidas imágenes, descubrí una figura inesperada. Aquí tenemos el esófago, el corazón, los pulmones, en esta imagen. Y si seguimos hacia abajo, entonces se ve una imagen que se corresponde con la de un órgano. Un gran órgano vacío. Ese gran órgano vacío era algo en lo que nadie había reparado antes. El estómago del hombre de los hielos. ¿Cómo podía ser que a alguien le faltara algo tan básico como el estómago? Respuesta. Porque no estaba donde debía estar. El estómago se había desplazado. Cuando se encontró al hombre de los hielos, su cuerpo estaba boca abajo, abrazado a una roca. 
Durante 50 siglos había permanecido en esa posición, soportando la presión de toneladas de hielo. Su cuerpo, atrapado entre la roca y el hielo, quedó completamente aplastado. Aunque sus órganos se conservaron intactos, la presión hizo que algunos se desplazaran de su sitio. Normalmente el estómago está situado en la parte superior del abdomen. Cuando la persona está de pie, el estómago desciende un poco de su posición. Cuando está tumbada boca abajo, el estómago sube hacia arriba. Si la persona está tumbada en esa posición y tiene una tonelada de hielo encima, el estómago será empujado mucho más arriba. No se puede ver porque ha subido demasiado. El equipo reunido para examinar el estómago primero intenta llegar a él por la vía habitual. Pasando un endoscopio entre los dientes del hombre de los hielos y a través de su boca y su garganta. Pero el cadáver está demasiado comprimido. No podemos pasar. No se puede. El equipo decide acometer una ruta diferente a través de una incisión existente en el abdomen. Y por fin encuentran el estómago, casi a la altura del pecho, justo donde el doctor Gosner había predicho que estaría. Creo que esto de aquí es el estómago. No solo han encontrado el estómago, sino que descubren que está lleno de comida. grano, grasa y carne. Ahora tenemos mucho material del estómago. El análisis inicial determina que el grano es de una variedad de trigo llamada escaña. La escaña fue uno de los primeros cereales cultivados por el ser humano. La carne es de íbice. Especie de cabra salvaje que todavía deambula por los Alpes. La última comida confirma que el hombre de los hielos vivió en un punto de inflexión de la historia. Él y su pueblo acababan de empezar a cultivar. Pero todavía dependían de la caza silvestre para comer carne. El propio Otzi pudo ser un cazador asociado a una pequeña comunidad agrícola. Fuera cual fuera su medio de vida, estaba bien alimentado. Han transcurrido nueve horas y deben volver a coser el cuerpo de Ochi. Taponar los agujeros y colocar las tapas en su sitio. En una sola jornada se han recogido 149 muestras biológicas, material suficiente para tener a los científicos atareados durante varios años. De entre todas ellas, tal vez las más importantes sean los viales que podrían contener ADN del hombre de los hielos. Hasta hace muy poco, las técnicas de extracción y secuenciación del ADN no permitían obtener información útil de una momia tan antigua como Ochi. No estaban tan avanzadas. Aún así, va a ser muy difícil. Hacer las pruebas de ADN al hombre de los hielos es difícil porque, por un lado, lo que llamamos momia húmeda contiene mucha humedad y la humedad es nefasta para la conservación del ADN. Por otra parte, estuvo congelado más de 5.000 años y eso ha resultado ser una ventaja, porque el frío preserva el ADN. Si consiguen reconstruir los fragmentos de ADN, los científicos confían en que podrán conocer muchas características del sujeto, como su color de ojos, su historial médico y sus mutaciones genéticas. Pero antes, hay que conseguir el ADN. Van a seguir un proceso por etapas para saber antes que nada si es posible. Para Angela Greffen, investigadora del laboratorio de Albert Sink, ayudar a juntar las piezas del perfil genético del hombre de los hielos es la oportunidad de su vida. Me interesan mucho las momias y la oportunidad de trabajar con el hombre de los hielos fue un sueño hecho realidad, poder trabajar con una muestra tan conocida como esta. 
Primero, Greffen corta la preciada muestra de hueso de Otzi para hacer piezas más pequeñas utilizando una sierra de diamante. Se colocan las pequeñas muestras de hueso en un recipiente estéril con una bola de acero. Al agitar el recipiente a gran velocidad, la bola pulveriza el hueso y separa células. A continuación, Greffen añade varias sustancias químicas para facilitar la extracción del ADN. Días después, lo que queda es una mezcla de agua limpia y puro ADN de color dorado. El ADN es enviado desde Bolzano, Italia, a un laboratorio situado a las afueras de Boston que está especializado en la reconstrucción de ADN. El ADN primitivo es muy diferente del ADN moderno por varias razones. Uno de los principales problemas del ADN primitivo es el peligro de contaminación. La contaminación se produce cuando el ADN de una fuente exterior, ya sea un microbio o un ser humano, se mezcla con el que está siendo objeto de estudio. A lo largo de los años han tocado esta momia incontables personas, dejando en ella el rastro de su propio ADN. Por eso, Sink y Garter Beagle tomaron sus muestras de la parte interna del hueso de Otzi, utilizando la parte externa del hueso a modo de tapa natural para proteger la parte interna de la contaminación. Gracias a la meticulosidad del procedimiento, el ADN extraído es de una gran pureza. El 97% es de Otzi. Pero hay un misterioso 3% que claramente no le pertenece. Nos encontramos con una interesante sorpresa cuando analizamos esa contaminación. Un porcentaje considerable era atribuible a un microbio que causa la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme está causada por una bacteria transmitida a los humanos por las garrapatas. Si no se trata, sus síntomas pueden incluir debilidad muscular e inflamación grave de las articulaciones o artritis. Aunque la de Lyme es una enfermedad común en la actualidad, el ADN microbiano contenido en los genes de Otzi demuestra que al menos se remonta a la edad de piedra. Es el rastro más antiguo que se ha identificado de esta enfermedad. Y en esto es en lo que el ADN primitivo de Otzi es prácticamente único. Su ADN tiene otro organismo asociado a él. Esto no es solo un hueso del que no sabemos nada. Es una momia completa. Se ha conservado el cuerpo en su totalidad. Es la primera vez que podemos comparar un genoma completo con un cuerpo completo. Los rayos X revelan que en la rodilla izquierda del hombre de los hielos hay señales de inflamación compatibles con artritis o con la enfermedad de Lyme. Y habrá más descubrimientos. Tras la tediosa reconstrucción del 98% del ADN fragmentado de Otzi, surge un retrato algo más nítido de este hombre. En los cromosomas de los genes que determinan el color de ojos, hay un marcador que indica que Otzi tenía los ojos marrones. Otros marcadores revelan que los humanos modernos que presentan la máxima afinidad genética con él no están en los Alpes, sino en Cerdeña. También se descubre que la enfermedad de Lyme no era la única dolencia que Otzi compartía con los seres humanos del siglo XXI. Otro hallazgo sorprendente al secuenciar el genoma completo de Otzi es que tenía un marcador que le hacía propenso a enfermar del corazón. Nos preguntamos cómo siendo una enfermedad moderna iba a padecerla él. Sabemos algunas cosas sobre su forma de vida. No tenía sobrepeso ni era perezoso. No se pasaba el día sentado en el sofá. Así que, ¿cómo podía sufrirla? Seguimos creyendo que muchas enfermedades son muy recientes, que son enfermedades propias de la época civilizada y que existen desde hace 100 o 200 años nada más. Pero vemos que estas modificaciones genéticas ya estaban presentes hace mucho tiempo. 
De hecho, la predisposición de Ochi a tener una enfermedad del corazón es más que una curiosidad genética. Las tomografías del doctor Paul Gosner revelan una imagen familiar en los laboratorios de cardiología actuales. Estas dos pequeñas concentraciones de calcio corresponden a arteriosclerosis de los vasos sanguíneos. Aunque el colesterol es el responsable de la obstrucción que nos resulta más conocida, estos depósitos de calcio en las arterias de Otsi también son un síntoma muy común de la enfermedad coronaria. A pesar de toda una vida de ejercicio físico y de haber llevado seguramente una dieta ecológica, las arterias de Otsi tienen el aspecto de las de un hombre normal de 40 años del siglo XXI. Quizá no debería sorprendernos, ya que en términos genéticos prácticamente no nos distinguimos en nada de la especie de Otsi. Estamos muy equivocados, porque pensamos que 5.000 años es mucho tiempo en la evolución del ser humano. Pero 5.000 años solo son 250 generaciones y no cabe esperar modificaciones de nuestro genoma en tan poco tiempo. Sin embargo, algunos genes se adaptan rápidamente a factores medioambientales y culturales. Hay más indicios en el ADN que apuntan a que Otsi vivió en un momento de plena transición. Sus genes indican que tenía intolerancia a la lactosa. No digería la leche en la edad adulta. Una condición que muchos creen que es producto de una enfermedad o una alergia. Pero se equivocan. Se cree que la intolerancia a la lactosa es una enfermedad, pero en realidad no lo es. Es la condición original del ser humano. En la edad de piedra, todas las personas lo eran. En la antigüedad, todos los humanos podían digerir la leche en las primeras etapas, pero con el paso del tiempo perdían esa capacidad. Es exactamente lo que le pasó a Ochi. Pero en el mismo momento y lugar en que él vivía, determinado gen estaba empezando a mutar, probablemente como respuesta a una mayor disponibilidad de leche de vaca domesticada. Dicha mutación permite a los adultos digerir la leche. Es un proceso evolutivo que todavía está en curso. En la actualidad, alrededor del 40% de los adultos del mundo son capaces de digerir la leche. Pero en los Alpes, donde Otsi vivía, el 85% de la población es capaz de digerir productos lácteos. El análisis de ADN parece indicar que Otsi vivió en un momento de importantes cambios pero ofrece pocas pistas sobre cómo murió. Eso deja sin responder algunas preguntas básicas. ¿Qué estaba haciendo en la montaña y por qué lo mataron? La prueba clave surgida de la autopsia procede de su estómago. El análisis del material extraído revela una alimentación equilibrada a base de carne y cereal. La pista más importante está en la propia cantidad de alimento que ingirió. Durante la autopsia se retiraron unos 110 gramos de comida. En el cuerpo quedó aproximadamente la misma cantidad. La comida dura alrededor de una hora por término medio en el estómago humano. Ochi ingirió esa cantidad enorme de comida poco antes de morir. No parece el comportamiento de un hombre que huye subiendo y bajando los Alpes, perseguido por enemigos. Pienso que esto cambia por completo el cuadro. Tenía que estar realmente seguro de que no le perseguía a nadie, porque si no, no es razonable pensar que se sentara a comer todo eso. ¿Qué nos dice esto sobre la muerte de Otsi? Si juntamos todas las pruebas... La flecha ausente. La hemorragia en su cerebro. Una valiosa hacha de cobre allí abandonada. Un estómago lleno de comida. Sin llegar Ter Beagle consideran que esta última pista inclina la balanza. Ahora están convencidos de que al hombre de los hielos lo mató alguien que él conocía. Tal vez un miembro de su propia comunidad... 
y que en ningún momento lo vio venir. Una vez concluidos los procedimientos, cuando ya se han tomado todas las muestras y se han marchado los científicos visitantes, Egarter Beagle prepara el cadáver para volver a congelarlo. Durante este proceso, estoy a solas con la momia. Naturalmente, dejas volar la imaginación y la ciencia ya no es tu mayor interés, sino que piensas en cómo era realmente esa persona que vivió hace 5.000 años. ¿Qué me dice su rostro? ¿Qué me dice la posición de su cuerpo? Entonces, empiezo a pensar en la mortalidad y... En fin, siento una conexión real con él. Ahora, el hombre de los hielos podrá descansar en paz, al menos por un tiempo. De los 100.000 millones de seres humanos que se calcula que han nacido y transitado por la Tierra, el hombre de los hielos ha logrado sobrevivir a los estragos del tiempo. Y nos sigue ayudando a comprender lo que significa ser humanos.